ഗോയ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ റാങ്കിൻ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോയിലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബോയിലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ ടർബൈനിലൂടെ കയറ്റിവിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ കറക്കുകയും അതുവഴി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ടർബൈനിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൂടെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമായി മാറും ആ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമിനെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് കയറ്റിവിടുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടന്ന് ഈ സ്റ്റീമിനെ വാട്ടറാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലോ പ്രഷർ വാട്ടറാകും ആ ലോ പ്രഷർ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പമ്പിലോട്ട് കയറ്റിവിടും പമ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷനാണ് അവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷറിലുള്ള വാട്ടർ നേരെ വന്ന് ബോയിലറിൽ ചെല്ലും ബോയിലറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടന്ന് ഈ വാട്ടറിനെ അവിടെ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബോയിലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ടി എസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നോക്കാം പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബൈനിലെ പ്രോസസ്സ് ടർബൈനിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആവും പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസറിലെ പ്രോസസ്സാണ് കണ്ടൻസറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം വാട്ടറാവും അപ്പോൾ എന്താ അവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ സ്റ്റീം വാട്ടറായി അപ്പോൾ അതാ ഇവിടുന്ന് എൻട്രോപ്പി ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീ ടു ഫോർ അത് പമ്പ് പമ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താ ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യും ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ നടക്കും കമ്പ്രഷൻ നടക്കും എന്തോ പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുമ്പം ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഇവിടെ വരും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ റൈസായി പ്രഷർ കൂടി അപ്പം പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർ ടു വൺ പ്രോസസ്സ് അത് ബോയിലറിനകത്ത പ്രോസസ്സാണ് ബോയിലർ വരുമ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള വാട്ടർ ബോയിലർ കയറുമ്പോൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറാവും പിന്നെ അവിടെ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വരും ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ആവും ഇവിടെ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റീമായി അതാണ് ഈ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ബോയിലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈസ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇപ്പം വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് നോക്കാം വൺ ടു പ്രോസസ് ടർബൈനിലെ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആയിരുന്നു ടർബൈനിലൂടെ കയറിയപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ടു ടു ത്രീ കണ്ടസിലൂടെ കയറിയപ്പോൾ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഹീറ്റ് എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു ടു ടു ത്രീ കയറിയപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്റ്റീം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ വാട്ടറായി മാറി ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ പ്രോസസ്സ് പമ്പാണ് ആ പമ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുക ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും പ്രഷറും കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും അപ്പോൾ ത്രീ നിന്ന് ഫോറിലെത്തി പിന്നെ ഫോർ ടു ഫോർ ടു വൺ ആണ് ബോയിലറിൻ ബോയിലറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടറാവും സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറാവും ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടർ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ആവും ആ സ്റ്റീമിനെ ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആ സ്റ്റീമിനെ തന്നെ നല്ലോണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടിന് ഫുള്ള് കളയും അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ആവുന്നത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം സോറി സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം ആവും പിന്നെ അതിനെ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് റീഹീറ്റ് റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ നോക്കാം ഇത് മറ്റേ റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാനും ഇച്ചിരി കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഈ റീഹീറ്റ് റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈനാണ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനും ലോ പ്രഷർ ടർബൈനും പിന്നെ
ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആണ് ആ സ്റ്റീം ഇവിടെ തന്നത് ലോ പ്രഷർ വാട്ടറായി മാറും ആ ലോ പ്രഷർ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് പമ്പിലോട്ട് കൊടുക്കും ആ ഫീഡ് പമ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്ന ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ലോ പ്രഷറുള്ള വാട്ടർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷറുള്ള വാട്ടർ ആണ് അത് വീണ്ടും ഈ ബോൾഡറി ചെല്ലുകയും ബോൾഡറി ഹൈ പ്രഷറുള്ള വാട്ടറിനെ ഹൈ പ്രഷറുള്ള സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും അത് വീണ്ടും ഇതിൽ കയറ്റി ഇടും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ടർബൈനകത്ത് എന്ന് നടക്കുന്ന ഐസൺ ട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഹീറ്ററെ കയറ്റിവിടുന്നത് റീഹീറ്റർ കയറ്റുമ്പോൾ എന്തോ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്ന റൈസ് ആവും റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും പഴയൻ്റെ ആ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിലൂടെ നമ്മൾ കയറ്റി വിടും ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പ്രഷർ കുറേ ഐസൺ ട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തും ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനാണ് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ ഫോർ ടു ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ എന്തുവാ വെള്ളം അല്ല സ്റ്റീം വെള്ളമായി മാറും അപ്പം എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വരും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീം വെള്ളമായി മാറും പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ അടുത്തത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പമ്പിനകത്ത് പ്രോസസ്സ് പമ്പിനകത്ത് ഐസൺ ടോപ്പി കമ്പ്രഷൻ നടക്കും കമ്പ്രഷൻ നടക്കും എന്തോ പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അതെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ട്രൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ സിക്സ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലറിനകത്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആദ്യമേ അത് ബോയിലാവും അതെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറായി ബോയിൽ ചെയ്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറായി പിന്നെ അതിനെ കുറേ നേരം ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീമായി ഇവിടെ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ പതുക്കെ 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 ഇവിടെ എത്തി സ്റ്റീമായി സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീമായി പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് സ്റ്റീമാവും ആ സ്റ്റീമിനെയാണ് വീണ്ടും ഈ എച്ച് പി ടർബൈനായിട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് റീജനറേറ്റീവ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ഇത് മറ്റേ റാങ്കൈൻ സൈക്കിളിൻ്റെ എച്ച് കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഇതും റീഹീറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം വൺ കെ ജി ഓഫ് വാട്ടർ പാസ് ത്രൂ ദിസ് ഒരു കെ ജി വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയിലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം അപ്പോൾ വൺ കെ ജി ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം വന്ന് ടർബൈനിൽ കയറും ടർബൈനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഐസൺ ട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ടർബൈൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് പക്ഷേ എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എം കെ ജി നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും ഈ പ്രോ ഈ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഇതിന് ഈ റീജനറേറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് സൈക്കിൾ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി എം കെ ജിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പം വൺ കെ ജിയിൽ നിന്ന് എം കെ ജി പോയാൽ ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് വൺ മൈനസ് എം കെ ജി അപ്പം ഈ വരുന്ന വൺ കെ ജി ഇവിടെ നിന്ന് എം കെ ജി പോയി ഇവിടെ വരുന്ന വൺ മൈനസ് എം കെ ജി സ്റ്റീമാണ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം ആ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമിനെ കണ്ടൻസിലോട്ട് കയറ്റിയിടുമ്പം അവിടെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ലോ പ്രഷർ വൺ മൈനസ് എം കെ ജി വാട്ടറായി മാറും ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് പമ്പിലൂടെ കയറ്റിയിടുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്ന അവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കും ഫീഡ് പമ്പ് കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ കംപ്രസ്ഡ് ആ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടും ആ പ്രഷർ കൂടിയ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിലോട്ട് കടത്തിയിടും ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലീഡ് ചെയ്തെടുത്ത എം കെ ജി ഇല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ച
അടുത്തതായിട്ട് ത്രീ ടു ഫോർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് വരും സ്റ്റീം സോളിഡായി മാറും വാട്ടറായി മാറും സ്റ്റീം വാട്ടറായി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് വരും ഇവിടുത്തെ വൺ മൈനസ് എം കെ ജി സ്റ്റീം ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വൺ മൈനസ് എം കെ ജി വാട്ടറായി മാറും കണ്ടൻസ് വഴി പിന്നെ അടുത്തത് ഫോർ ടു ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫീഡ് പമ്പാണ് പമ്പ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും ഫോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഫൈവിലെത്തി പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫീഡ് വാട്ട് ഹീറ്ററിലെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ വരുന്ന എം കെ ജിയും ഈ വരുന്നതും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് വേണ്ട വൺ കെ ജി എം ആറ് പ്രോസസ്സ് സിക്സിൽ വൺ കെ ജി എം ആറ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മേലെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസായി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായി ഫീഡ് പമ്പ് വരും ഫീഡ് പമ്പിൽ സിക്സ് ടു സെവൻ പ്രോസസ്സ് പമ്പിൽ കയറും എന്താ പ്രഷർ കൂടും അതിനൊക്കെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസാകും വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ റൈസായി സിക്സ് സെവൻ എത്തി പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബോയിലറിനകത്ത് ബോയിലറിനകത്ത് ആൾക്ക് ചെല്ലുമ്പം ആദ്യമേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിൻ്റ് വന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറായി ഹൈ പ്രഷർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാട്ടറായി പിന്നെ വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഹൈ പ്രഷർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീമായി വീണ്ടും ആ സ്റ്റീമിനെ ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമാക്കി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഫുള്ള് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം വരുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ